que tiene su lanzamiento eh, acá en Concepción y también en Santiago. Para eso tenemos eh, a sus autoras, autores a través de la distancia. También saludamos a Leslie Fernández, artista visual, investigadora y académica del Departamento de Artes Plásticas acá de la UDEC. ¿Cómo estás, Leslie? Un gusto que nos acompañe. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y también de manera presencial, Carolina Lara, periodista cultural, curadora y gestora cultural. ¿Cómo estás, Carolina? Sí, hola, muy bien, gracias. Un gusto que nos acompañen sí. de manera presencial. Decía por qué a la distancia tenemos a Gonzalo Medina, periodista de arte y gestor cultural y docente también acá en la Universidad de Concepción. Gonza, ¿cómo estás tanto tiempo? ¿Ah? Te escuchamos. Eh. Te escuchamos hola. y te queremos. ¿Cómo están? Hola, sí, Gonzalo. Bien. Hola, Súper hola. bien acá hola. y me imagino que eh, ansiosos los tres, emocionados por lo que se viene con sí. este lanzamiento. Claro, me gustaría que nos comentaras quizá un poquito de los eh, orígenes también de, de, de poder crear esto, porque ah. bastantes años que vienen trabajando en, en, en esta información. Concepción, te devuelvo tu imagen, Resistencia Cultural, de 1972 a 1991. Sí, bueno, eh, ha sido un proyecto de largo aliento por distintos motivos. Comenzamos yo creo que aproximadamente como el 2014, porque también hubo que postularlo una vez, dos veces, creo que hasta tres veces, a fondar. Hasta que lo conseguimos y, y bueno, como todo eh, proyecto de autogestión que a veces está un poco bajo el, sí. eh, los vaivenes de las vidas personales, entonces a veces como que estábamos full trabajando y de repente teníamos que eh, ir parando un poquito, pero sobre todo lo que se alargó fue que es una investigación eh, que comenzamos sobre el arte en dictadura en Concepción, uh -huh. eh, bueno, motivada porque es un periodo del que no había mucha información realmente, y teníamos como pequeños atisbos de algunas acciones, de algunas situaciones que habían ocurrido y comenzamos como ahí a escarbar, pero poco a poco empezó a aumentar, a aumentar la cantidad de personas de entre, posibles entrevistados y entrevistadas, eh, que había que hablar con esta otra persona, que había habido este otro colectivo, que esta acción y así, y era como la punta del iceberg lo que sabíamos. Entonces Mira. creo que partíamos con un número como de, no sé, 12, de 12 entrevistados, claro, entrevistados sí. y llegamos a 45. Ay, o sea, bastante el, el aumento. Sí. Uy, uy, disculpa, sí. lo que, estoy aquí hojeando matudamente, porque hay, hay el material visual también, la fotografía, Leli, cuéntanos un poquito respecto uh -huh. a esa investigación que realizaron, si sí, ahí Gonzalo tiene también a la, en la distancia, eh, sí. porque es bien amable en, en ese sentido también este libro, dentro de lo que significa una investigación. Eh, nos pone en contexto también con los afiches de la época y para trasladarnos también a lo que se estaba viviendo en ese momento. Sí, bueno, a partir de, la, de las entrevistas que fuimos haciendo, nos fuimos encontrando con archivos personales. Muchas personas de las entrevistas tenían guardadas fotos, eh, registros de, de momentos, de acciones. Eh, y también utilizamos mucho, que fue algo fundamental, la... La, la, los archivos que tenía guardado la periodista cultural Ana María Mac, que Bien. nos facilitó y que fue una aliada pero estratégica para este proyecto para poder tener evidencia de, de ciertos proyectos que en verdad de otra manera no podríamos haberlos registrado. Sí. Nos está en base a archivos personales, prensa, la mayoría de Ana María Mac y bueno, algunos que fuimos a rastrear a la, a la hemeroteca de la Universidad de Concepción, sí. eh, pero eh, finalmente es eso... Eh, como a partir de, de este tipo de archivos, bueno, y, y sumar a lo que decía Carolina también, que nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una exposición uh -huh. el 2019 de, de estas mismas imágenes en un montaje en la sala David Stishkin de la Universidad de Concepción, que fue en, fueron tres exposiciones al hilo de distintos periodos de, del arte en Concepción, y nosotros teníamos todo este material eh, digitalizado y fue imprimirlo y hacer una exhibición, entonces fue así como ponerlo en, en un montaje, eh, en una sala que había sido censurada varias veces, además, sí. en, en, ese, eh, en, en esos años, en los 80. Entonces tenía mucho sentido volver a montarlo ahí. Claro. Y además que estaba en pleno el estallido social. Sí, eh, de hecho me estaba acordando de eso sí. precisamente porque sí. creo que tuvimos una entrevista relacionada a eso mismo. Sí. Eh, estamos viendo ahí algunas imágenes y justo lo que estaba viendo acá es que es impactante y bueno, eso es lo que nos sirve también el, el patrimonio y, y los registros, el archivo y la investigación que hacen ustedes porque son imágenes del de 83, del 88, del 89, claro. fuera de la catedral. Sí. Eh, y bueno... Estamos acá hablando de plena dictadura y, y imágenes similares a lo que estábamos viviendo también sí. en el 2019, sí. esa conexión como tú señalas, Leslie. Sí. Gonzalo, me gustaría también ahí que nos comentaras respecto... Ahí estamos viendo acá en la Universidad de Concepción, ¿o no? Claro, sí, claro. De sí. Muchos registros sí. de la universidad también tenemos. Sí, sí ahí, Gonzalo, me gustaría que tú nos comentaras respecto a cómo se va distribuyendo también este libro, los capítulos, la, 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 la línea que podemos ir siguiendo de acuerdo 
a todo este material que recopilaron. Sí, por supuesto. Bueno, el, el libro, la publicación, es, un, es, es digamos, contiene alrededor de 300 páginas que organizamos primero eh, queriendo evidenciar el activismo artístico que se realizó en Concepción en la época de dictadura entre el 72 y el 91, si bien el 72 es eh, pre golpe de Estado, también quisimos abrir ese hito histórico pensando eh, en una temporalidad que está marcada por la apertura del Departamento de Artes Plásticas y Visuales de la Universidad de Concepción, que justamente este año cumple 50 años y que dio pie, digamos, a un espacio de formación profesional y un espacio de formación crítica para artistas visuales locales, regionales. Y luego el cierre que es en 1991 con eh, una performance desarrollada por, o más bien, eh, producida por las Yeguas del Apocalipsis, Pedro Lemebel y Francisco Casas, en eh, Concepción. Como tú bien mencionabas, la cátedra... ¿Perdón? No, la Escuela de Periodismo de la Universidad de Concepción. Sí, sí. sí en la Escuela de Periodismo esa performance te la lleva. Sí. Y, y la verdad es que esta temporalidad, estos dos topes de temporalidad, abren un marco de acción que fuimos registrando, principalmente a través de la prensa de Anne-Marie Mack, como comentaba Leslie mm. Carola, pero también a través de los archivos personales de 45 artistas y trabajadores culturales de diversas disciplinas, no solo artistas visuales, también escritoras, personas que trabajaban en video, en poesía, en música, en danza, en teatro también, y que fueron eh, compartiendo amablemente sus archivos como este que podemos ver de Ricardo Pérez de una manifestación donde hay una especie de cuerpo inerte encima de un ataúd que, ellos, que los estudiantes de aquella época van, eh, digamos, haciendo un recorrido, un tránsito por el campus, eh, y así un sinfín de acciones que son súper ricas en términos de eh, la potencialidad del arte de poder activar espacios de relación ¿ya? y espacios de concientización en este caso en resistencia a la dictadura que era un poco el, que es el foco la verdad de la investigación que nosotros estamos desarrollando en este libro y que es lo que se van a poder encontrar en estas casi de 300 páginas y también una línea de tiempo que, que realizamos con las chicas donde nos preocupamos justamente de registrar, marcar todos estos hitos que muchas obras de arte censuradas, muchas obras de arte en la, en la calle, que luego de, de que artistas visuales tuvieran, tuvieran la imposibilidad de exponer en galerías de arte, se fueron trasladando hacia la calle para poder compartir y generar espacios de activación cultural a través de las artes, por supuesto siempre con una mirada crítica y también política. Sí, totalmente. Okay. Quedé eh, ahí viendo las imágenes, lo que significa, y bueno, lo que tú señalabas, Carolina, de que parten con estas um, primeras 12 personas, terminan con más de 40, lo que significa, y también lo enriquecedor para ustedes y lo que pudieron ir descubriendo, porque, bueno, siempre surge así, uno parte con una primicia, una idea al inicio, y lo que terminan y lo que eh, logran eh, generar en, en este libro, eh, bueno, me imagino con más ganas también de seguir la historia, de, de ver... Eh, Encontrar, asumo, más información también de los años posteriores, lo que significa ya la vuelta a la democracia. Todo este cambio, como señalan también desde el 72, previo a la dictadura, lo, lo, lo que va eh, contando. Y como señala bien claro acá en el, en el capítulo, donde indica, no soy yo lo que habla, son los artistas. Como indica eh, Anne-Marie Mack. Eh, ¿Cómo lo ven ahí ustedes también eh, en la interna respecto a todo ese material que recopilaron? Que asumo quedó mucho pendiente ahí, sí, esa filtración sí, y todo supuesto. ese trabajo que hay. Sí. Y, bueno... ¿Con los años también que llevaron trabajando todo esto? Sí, eh, bueno, eh, hay muchos, bueno, de por, iba a decir que hay muchos descubrimientos, sí. pero en realidad de partida todo lo que hay en el libro eh, son descubrimientos sí. recientes, porque todo lo que estamos registrando en el libro, principalmente a partir de relatos de la memoria de sus actores, actoras, eh, son hechos que permanecían en la memoria, en los relatos, y no había registros de ellos. Eh, cuando empezamos nosotros a hacer el libro, eh, hubo un libro que, eh, que fue publicado en esos momentos uh -huh. eh, sobre la historia del Calaucán yeah. y fue una base importante. Eh, salía ahí la obra azul del TUE, eh, de la que ya teníamos registros y, y eso ya fue muy motivante y desde ese nivel para arriba <risa> era todo lo que venía después. Y hay algunos descubrimientos en particular, como por ejemplo eh, algunas obras y artistas y una agrupación de Tomé. Tenemos ahí un, un subcapítulo dedicado a Tomé porque hubo una agrupa, la agrupación universitaria Tomecina, la Out, yeah. donde, desde donde eh, estuvo Ego Mardones, que es un poeta muy conocido actualmente, que también tiene una obra gráfica importante en la cual no hay nada de registro, solamente la descripción a través de sus relatos y de, y de sus eh, contemporáneos o contemporáneas. 
y la obra El Pisan, Juan Bustos Pisan, que no sé si algunos lo han visto por ahí en las calles en Tomé y Maya, tomé el bote por Pisan. Sí, sí. Ya un, un poeta, performer, joven, entonces pudimos profundizar un poquito más en su trabajo y justo en esos, en esos días, Fernando Vázquez, que es un cantautor, también eh, muy importante eh, sus relatos dentro de la publicación, eh, que está haciendo un libro especial sobre Pisan, ah, mira. Eh, a él le llegaron eh, unos collages inéditos. Entonces logramos ahí publicar en el libro unos collages de Pisan de los que no se sabía nada. Eh, también está el TAVIC, el eh, taller de eh, audiovisual, no, de, de, de video, de, de video, video sí, independiente de Concepción. Mm. El TAVIC, que también fue un descubrimiento mm. súper eh, tremendo porque hubo un trabajo en video y videoarte en Concepción, del que tampoco hay registro, no había mucho conocimiento. consultamos por ahí eh, canteros, eh, canteros, Rolando Cantero, Rolando Cantero sí. eh, él había, bueno, que fue parte de la GES, de la agrupación de... De, de educadores, de profesores de la época y, y él te, tenía un, un archivo audiovisual súper importante de, de, de toda la época y del TAVIC nos contaban de que probablemente ahí había eh, registros de su trabajo y no, pues no, no, no fueron encontrados entonces también ahí hay, hay mucho donde, donde escarbar pero eh, son en el fondo obras, acciones de las que como te decía no hay eh, archivos, no hay publicaciones y solamente lo de Anne Marie Mack en el fondo es lo que ha permanecido entonces eh, ahí hay un acervo tremendo sobre el cual ir, ir investigando y el, es lo que no ocurre con el arte en Concepción antes de dictadura y después ya una vez que volvemos a la democracia en los años 90 porque de esos periodos sí hay registro de esos periodos, bueno, también hay hay un poco más de investigación sobre los años 60, que tampoco es suficiente, hay una falta de escritura y historiografía, sobre todo desde lo local, eh, nos, sobre la arte en Concepción. Cuesta, eh, el, el tema de, de levantar, de, de mantener vigente esta memoria que es tan importante para, en, en muchos casos, para verla cómo estaba la sociedad, para no cometer los mismos errores, claramente nos sirve también ese registro, eh, pero como que nos olvidamos, o sea, tenemos un poquito la mente bien frágil y, y bueno, y eso se agradece también de este tipo de trabajos que nos... Vuelven a poner estos temas que no hay que olvidar claramente mm. y ver la realidad de ese momento. Lo mío lo que me llama bastante la atención es que señalas, y ahí, y, y ahí para que Leslie también me pueda complementar, versiona diversas disciplinas artísticas y como que generalmente a lo mejor nos quedamos con la fotografía. Que ya acá podemos quedar con la, una imagen vale más que mil palabras, pero tenemos poemas, hablas de, de, de artistas, lo que significa de, de, de otras disciplinas. Eh, también relevar ese trabajo y reconocer que también se hacía ese tipo de arte en esos años, porque muchas veces como que hablamos después de los 2000, un boom, no sé, quizás como en este periodo saliendo de la dictadura, claramente había un, una, una, un temor aún en, en la sociedad, pero estaba presente el arte claramente y que nos sí. indica y hay una postura política en esto. Sí. Bueno, hay varias cosas importantes que señalar. En esos momentos, eh, la, si bien estaba la, la fotografía, eh, no había mucha gente que tenía cámaras. O sea, de repente una cámara que pasaba de una persona a otra, ir a una colaboración para registrar no este es tipo de... No tenemos el teléfono ahora, que tenemos registro No, de por todo. supuesto, o sea, es, otra, es de otro momento. Y de hecho, también nos contaban algunas... Eh, eh, de hecho, el Teatro Urbano Experimental contaba que habían hecho videos en ese momento, lo cual igual era bien exclusivo. Sí. Eh, y que en algún momento ese video se dañó, alguien llegó a una casa y el video lo rompieron como un niño, así como que lo encontró como un juguete, entonces como que muchas o, o negativas se perdieron, gente que se cambió de casa, gente que fue, salió de Chile, o gente que quemó cosas la humedad, también. La, sí, las sí. condiciones actuales, pero también mucha gente por temor eh, votó eh, evidencias de esos años. Entonces... Claro, la fotografía funciona como un medio de documentación, no tanto como obra, pero como medio de documentación de todas estas acciones. Y bueno, y ahí está este respaldo del diario, que lamentablemente sabemos que el diario El Sur tenía un archivo muy importante, pero también entre los cambios de lugar sí. se perdieron. Eh, y, y ahí volvemos Estaba a insistir en la momento. figura de Ana María Mac, que ella guardó al menos la, los documentos de prensa y podemos acceder a ellos y llegar a... A, a identificar días, fechas y qué, de qué se trató, quienes participaron eh, entonces muy valioso poder llegar a ese material y, eh, y además de, de este apoyo colectivo de gente del cruce de disciplinas ¿no es cierto? del teatro, de la literatura de la gente de música que trabajaba muy en conjunto todos, o con movimientos sociales también entonces había una articulación de un grupo un tejido social muy rico en ese sentido 
que pese a, 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 la, a la emergencia y a, y a todas las censuras y a toda la violencia que vivíamos, la gente igual se organizaba y hacía cosas. Sí. Y eso, eso ha sido muy bonito verlo también. Y sin fundar. Y sin fundar, claro. <risa> Justamente, <risa> sin autogestión así full. Ahí literalmente Total, claro, a, sí, a pulso, sí, sí bueno, sí, eh, lo, lo que significaba en esos años claramente eh, había que estar ahí eh, en la trinchera como se dice, eh, eh, y sobre todo desde el mundo cultural, sí. artístico. Y, que y sin quejarse, eh, sí. y sin quejarse, o sea, haciéndola, haciéndola nomás, así corriendo el riesgo y como podemos... Utilizar esta palabra como de poniendo el cuerpo finalmente, sí. porque acciones en la calle... Literal. Sí, acciones en la calle donde había un riesgo inminente de, de ser eh, tomado preso, detenido, entonces sí. Gonzalo, eh, bueno, se viene el lanzamiento acá en Concepción, también en Santiago, cuéntanos un poquito de eso, de lo que significa... Eh, no solamente acá en la región del Bio, Bio poder presentarlo, sino también a nivel central. Siempre nos quejamos quizás del centralismo, pero es distinto cuando de región va Santiago. <ríe> Ahí hablamos de, de, de otro tipo de conexión. Hay eh, lo, la, las, las conexiones que han tenido también para lograr esto y lo que esperan también de, del público que asista a estos encuentros. Sí, justamente nos interesa que este libro, que sus resultados, que la publicación eh, esté a disposición del público que pueda circular lo más posible, que todas las personas que tengan el libro en su poder desde ya también puedan eh, compartirlo, por decirlo de alguna forma. Vamos a ver la la, la, las posibilidades de poder difundirlo por internet también o de disponerlo, que no, nos parece interesante esa, esa posibilidad. Sin embargo, eh, en lo concreto mañana, mañana no, perdón, el viernes, viernes. 5 de agosto, a las 7 de la tarde tenemos el lanzamiento oficial del libro en Concepción, en Petrox, Janequeo 486 donde vamos a estar justamente con Anne Marie Mack, que es periodista eh, cultural, que eh, ella, digamos, abrió la sección de arte y cultura en Diario del Sur en 1972, trabajando ahí eh, muchos años, hasta el 90, que, quien justamente nos ayudó a, a rescatar todo este acervo de archivo y que compartió muy amablemente con nosotros todos estos archivos que estuvieron tanto en nuestra exposición como también en este libro histórico. Y también va a estar Iván Cárdenas, que fue un integrante clave de la escena cultural de los 80 en Concepción, así como muchas y muchos otros más, para hablar también a nivel testimonial de todos estos trabajos, todas estas propuestas eh, gráficas de cómo el grabado salió del marco y de la galería censurada a la calle para situarse en todos estos espacios, digamos, donde podía haber mayor flujo de personas o, o incluso la gente, eh, digamos, podía encontrarse con ella sin la necesidad de ir a un espacio galerístico, este espacio cubo blanco, que todos sabemos que de alguna u otra forma es también una especie de elite cultural. Entonces, este, este lanzamiento justamente en Concepción lo que quieren es acercar los contenidos, difundir los contenidos del libro, las obras que estamos rescatando, todos los colectivos, el colectivo Art 80, el Taller Marca, el Teatro Urbano Experimental, también el TAVIC, como mencionó Carola, eh, Taller eh, Calaucán, eh, el ADA, la, la Agrupación Democrática de Artistas, que fue muy importante en los 80 en Concepción y en el Gran Concepción, porque es importante también mencionar, como mencionaba Carola, que como detallaba Carola, que todas estas acciones y todas estas obras que estamos registrando tanto en el libro como en la exposición, eh, no solamente se desarrollaron en Concepción como comuna, sino que también en todas las comunas que conforman la conurbación urbana. O sea, está, habían, hay obras performance, la primera performance que tenemos registrada es de Munadel Fuentes en Camino a Santa Juana, ya donde él hace unos movimientos con el cuerpo, interrumpe el flujo de la calle, se sitúa en medio de toda la calle, un espacio donde pueden pasar camiones, o sea, una acción bastante ante Temeraria, y también otras obras en Tomé, también otras en Talcahuano, y, y así en Concepción, pero no están situadas principalmente solo en la comunidad Oye, de Concepción. Oye, sí, que uno creería que iba a ser solamente en Concepción, y estamos hablando no. también bien masificado esto, ¿qué? Sí, ah, y, super bien también. Justamente, y justamente ello es lo que todas estas acciones y este movimiento de activismo artístico y de, y de obras o de prácticas culturales también, porque hay algunas que son hechas por trabajadores culturales, no necesariamente por artistas egresados de la universidad o de alguna universidad, o músicos, en fin, eh, que nos interesa relevar en tanto práctica artística. ¿ya? Y ahí en ese sentido también se sitúa muy importante lo que tú mencionabas de poder ir a Santiago a difundir esto. En septiembre, a fines de septiembre, vamos a lanzar el libro en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, que es un espacio justamente que trata 
trata estos temas a nivel de contenido, como relación arte y política, resistencia cultural y todo aquello, donde nos interesa también poner en diálogo todas estas prácticas artísticas, de activismo artístico, de arte contemporáneo, realizadas por trabajadores culturales desde las regiones, con una mirada nacional también, por supuesto. Sí, importantísimo. Eh, Gonza, ¿y para este viernes eh, se requiere alguna preinscripción, solo asistir? Eh, no, solo asistir. Tenemos aforo limitado, así que esperamos que las personas que nos puedan acompañar lleguen tempranito a las 7 de la tarde, ahí en, en, en sí. la sede de trabajadores de NAP Petrox. En la el entrada de la... es por Barros Arana en todo caso, eso es importante sí. decir. La dirección dice Janequeo, pero se entra por, por Barros Arana. Sí, sí. sí. Pues claro, como por, sí. por el patio de ahí del... Claro, que tienen, justamente. Eh, fue lugar de, de vacunación, entonces algunos yo creo sí. que lo reconocen. Ah. Sí, y un lugar emblemático también sí. en esos años, por sí. eso que lo estamos haciendo ahí. Sí. No, sí, sí, eh, sí. genial. Sí. A las 7 de la tarde entonces. 7 de la tarde, ah, sí. Este viernes. Sí. 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 Yo creo que sí. nos vamos a ver. Y, y tal vez, si, si me permites, como sí, algún adelante. comentario de... Eh, que, que lo más probable es que no hayamos alcanzado a cubrir todo lo que pasó en este libro y también es una, yo creo que una invitación para que personas que estén interesadas en este tiempo sigan, o sea, que sea como un archivo, que siga creciendo, eh, investigaciones que se sigan haciendo en torno a estos años que, que cada vez, o sea, son inagotables en cuanto a información y a cosas que pasaron. Entonces, claro, eh, si bien hay, están abordadas algunas... Eh, otras comunas, o sea, igual falta mucho más, siempre vamos a estar en deuda entonces en el fondo es que falta y que, que siga Lo rico es... que esto es colectivo, que pueden sí. ir sumándose más. Y así con las otras supuesto. regiones también porque en el claro. fondo sobre lo que pasó en arte en dictadura, en Chile la escritura está centralizada obviamente en Santiago, sí. escena avanzada eh, la gran teórica Nelly Richard que escribió sobre la escena avanzada como que en el fondo dominó las lecturas del arte en dictadura en Chile, entonces súper interesante ahora como este, entre comillas, descubrimiento que nosotros estamos visibilizando, sí. que acá igual hubo esta suerte de escena, hacemos el contrapunto con lo que pasa en Santiago también, porque tuvo carácter propio, eh, personalidad propia, eh, un trabajo desde el activismo que es diferente a lo que ocurrió en Santiago, entonces sí. eh, digno resaltar también lo que puede haber pasado en otras regiones, de Valdivia algo se sabía, por un, eh, alguna investigación por ahí de Ignacio Smuley, uh -huh. pero así en Antofagasta, por ejemplo, el mismo Valparaíso, epicentros importantes, culturales, uh -huh. obviamente también desde la resistencia política en esos años, entonces hay, hay harto desafío en adelante. No es lo que significa, o por lo menos a mí lo que me generó esta, eh, donde iba ojeando y me quedé ahí un poco pegada mirando las fotografías, eh, claro, uno quizás no lo vivió, eh, no vivió esa época, pero sí podemos reconocer lugares emblemáticos, que sí. vamos y lo tenemos en la cotidianidad, eh, y ver lo que estaba pasando en ese momento nos, nos lleva un poquito más, eh, nos pone los pies sobre la tierra dentro de lo que quizás uno lee, ve documental, etcétera, pero eh, esto recopila justamente eso que nos lleva a lo, a lo cotidiano y, y saber esa realidad. Eh, eh, para adquirirlo, comprarlo, ¿dónde lo podemos? Además, del, me imagino que el día viernes van a estar O sea, el ahí. viernes vamos a estar ahí, eh, la, eh, la distribución la seguirá haciendo Dos Tercios Editorial, yeah. que es una editorial penquista, seguimos uh -huh. ahí el diseño de almacén editorial también, eh, trabajando desde lo, de lo local uh -huh. y uh -huh. en la página de Dos Tercios Editorial pueden encontrar el libro, si no el viernes en el lanzamiento va a estar a un precio mejor que después, así que invitados a que vayan el viernes sí, a Va a estar en librerías también, sí, sí. Ah, sí. Eh, en Concepción y también en Santiago y en sí. la tienda virtual de Dos Tercios. Genial. Bueno, ahí siempre en contacto para que nos vayan actualizando cómo va este camino. Esperamos ahí también tener la, la visita eh, previo a lo que significa Santiago, para que nos cueste también cómo ocurre hasta el día viernes. Carolina, Leslie, un mm. gusto que nos hayan acompañado de manera presencial. Gonzalo, la Gracias. distancia, un abrazo. Sí, Espero Gonzalo. verlos ahí el, el viernes. Eh, bastante interesante, sí, sí, dentro de lo que uno va viendo es súper interesante. Sí, y se le bueno. también Gracias. de acercar a la gente. Que estén muy bien, chiquillos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Gracias, Gracias. Igualmente. Gracias. Igualmente. Chao, gracias.